ये कुछ कलर लिखी मैंगनीज है टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू एल इसका कलर जो है वो पेल पिंक एम एन ओ टू मैंगनीज ऑक्साइड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट कलर इज डार्क ब्राउन एम एन ओ फोर टू नेगेटिव प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट कलर जो है वो पर्पल ठीक है ये कलर्स है लेगेंट आ रहे हैं अब आगे कलर्स आ रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स आए हुए हैं उनके कलर्स ये जो आपको याद हो मैंने एस की इनऑर्गेनिक जब पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के रिएक्शन ऐसे याद होने चाहिए इस तरह याद हो कि जैसे आपको कोई अभी आपको उठाए और आपसे आपका नाम पूछे तो आपको आता होता है कोर्स तो इसी तरह अगर आपसे कोई एकदम बैठे बैठे पूछे तो आपको पता होगा कि क्या इसके रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होती है उनकी अब डेफिनेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स इज अ मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम या आयन सराउंड बाय वन और मोर लिगेंड्स लिगेंड्स आर अटैच्ड बाय डेटेड बॉन्ड्स इस बार ये कह रहे हैं कि लिगेंड की भी थोड़ी सी वो दी हुई है कि लिगेंड इज अ स्पीशीज दैट कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म द डेटेड बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल आयन अब हम एग्जाम्पल ऑफ लिगेंट जरा देखें तो इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में ये तो एन है अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में देखें तो वाटर है और अमोनिया ठीक है अब ये जो है ना ये सारे ये सारे ये जो है ये मोनोडेंटे मोनोडेंटे का भी है और आपके पास जो
ये जो है ये दो जो फेंक में बनाए गए हैं ये बाय डेट अब क्या आता है बाय डेट में ठीक है और ये जो पहला हमने बनाया है ये ये एन आई एन और ये जो है न्यूट्रल ठीक है इसमें कोई शार्प सुबह नहीं होना चाहिए ठीक है कॉपी कर लिया इसको कल ने कॉपी कर वो जो चीज है वो ओके मूविंग ऑन प्ले प्ले कर दो प्ले होने का बस किया चला गया ठीक है अब ये लिखते हैं जी लिगेंट्स की बात की हम अब आगे बात ये कर रहे हैं कि जब आप कोई लिगेंट बनाएंगे तो ट्रांजिशन मेटल और लिगेंट ठीक है इस कब एक डब्बे में आप ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा दूसरे में लिगेंट आ जाएंगे ऊपर जो है ब्रैकेट डाल के इसका चार्ज ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम ये करते हैं कि द नंबर ऑफ डेटेड बॉन्ड्स फ्रॉम लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल आयंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर टिपिकल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 4 और 6 4 एंड 6 आर मोर कॉमन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है कुछ एग्जांपल मैं आपको दो तीन करा देता हूं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर्स की आप देखें कि आपके पास एक यू uh, H two O six two first ठीक है ये जो है ये जो water है it makes six bonds with copper ठीक है and साथ ही साथ it is monolentic water है ठीक है तो water is monolentic coordination number six है ये six bond ठीक है CN कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है अंडरस्टूड हो गया ये और छह बॉन्ड बना रहा है कॉपर के साथ इसकी मैं डंडा की बना के भी हो गए H2 O O S2 2 H2 O O S2 2 बताएडिनेशन नंबर के इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टू ठीक है क्योंकि ए जी के साथ एन एस थ्री दो एन एस थ्री जो है वो बॉन्ड कर रहे हैं ठीक है एक और एग्जाम्पल देखें सी यू सी एल फोर टू ठीक है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 
फोर कॉपर के साथ जो है वो फोर सी एल बॉन्ड ठीक है चलिए जी तो लास्ट क्लास लास्ट अभी हमने ये देखा कि हमने ये वाली जो ये वाली बात है कोऑर्डिनेशन नंबर्स वाली वो बात कर ली कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर की प्लीज ये आप डेफिनेशन जो है वो नोट कर लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नंबर ऑफ डेटे बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल स्वे ओके अच्छा मूविंग ऑन अब कोऑर्डिनेशन नंबर ये बात जो है वो उसको साइड पर करते हैं और शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस देखते हैं ठीक है शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस में जी आप जो हो वो ये लिखें प्लीज कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स फोर फोर टू है सिक्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें जो शेप है वो हीड्रल है एग्जांपल एक दे दी है ठीक है फोर शेप है तो उसमें टेट्रा हीड्रल है ठीक है और उसके बाद अगर एक और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दोबारा फोर है तो उसमें जो है वो स्क्वायर ट्रेनर है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू है तो वो जो है वो लीनियर है ठीक है और उसकी भी एक एग्जांपल जो है वो मैंने दे दी ठीक है तो नोट कर लें आप फिर हम आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स भी जो है उसकी भी सू एच टू ओ सिक्स एग्जाम्पल दे दी ठीक है अब अगली चीज जो आती है वो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स आय है और उसमें हम बात करते हैं इन तीन कॉम्प्लेक्स आय की ठीक है सी यू एच टू ओ सिक्स कलर ब्लू सोल्यूशन है सी यू एन एच थ्री फोर एच टू ओ टू पॉजिटिव डीप ब्लू सोल्यूशन है ठीक है सी ओ सी एल फोर टू नेगेटिव येलो ग्रीन सोल्यूशन है ये जो सिक्स सिक्स फोर लिखा हुआ है ये इसके कॉर्डिनेशन नंबर ठीक है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फोर है ठीक है इसका कोऑर्डिनेशन ठीक है कलर्स भी जो है ये गिवन है ये कलर्स आपको याद होने चाहिए ठीक है इसी तरह आगे देखें तो सी यू ओ एच टू सॉलिड है तो ब्लू प्रेस्टेड सी यू एस ओ फोर सॉलिड वाइट है सी यू एस ओ फोर एक्स ब्लू है ठीक है सो so इससे आपने कलर जो है वो देख अच्छा जी आपने ओ लेवल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइन एंड गैसेस पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइन एंड गैसेस में आपने टेस्ट पढ़े थे कैट आय के एन आय के और गैसेस के ठीक है तो कैट आय के जो टेस्ट थे जरा उनको आप देखें सो so, आप यहाँ पे देखें तो ढेर लिखे हुए थे ढेर सारे हैं लेकिन आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिखना है मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने किस कैट आय को देखना है आपने जो हो वो आपने कॉपर को देखना है सिर्फ ठीक है बाकी एल्यूमिनियम एमोनियम कैल्शियम क्रोमियम आयरन जिंक को भूल जाओ सिर्फ और सिर्फ कॉपर को देखो ठीक है ये आप ओ लेवल्स में सी यू टू पॉजिटिव एक्वर्स लिखते थे लेकिन अब आप ए टू में आके सी यू एच टू ओ सिक्स लिखेंगे ठीक है ठीक है अच्छा सी यू टू पॉजिटिव है बेटा आपके पास टू पॉजिटिव इसमें इफेक्ट ऑफ एक्वस एन एओ एच जो था वो क्या था लाइट ब्लूस प्रेसिपिटेट इन सोल्यूबल इन एक्सेस ठीक है और इफेक्ट एक्वस अमोनिया क्या है लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट सॉरी बस मेरी राइटिंग बेटा ऐसी है सॉलिबल इन एक्सेस 
giving a dark blue solution ठीक है अब equation लिखे हैं जी इसकी जरा so इसकी equation है CuSO4 aqueous plus NaOH aqueous बना आपके पास CuOH2 solid plus Na2SO4 aqueous ठीक है अब इसमें आप ये देखें equation आपने लिख ली effect of aqueous sodium hydroxide में light blue precipitate बना ये जो light blue precipitate बना है ये ये है copper hydroxide और यहाँ पर भी ये light blue precipitate जो है ये copper hydroxide ठीक है और अगर excess हो जाएगा तो जब ये dark blue solution देगा तो जब dark blue solution होगा ये होगा Cu NH3 और H2O2 ठीक है एक्सेस जब आ जाएगा आपके पास तो आपके पास ये बनेगा ठीक है हम्म इसमें ऐसी कोई हमने रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की हमने सिर्फ ये कहा कि एक्वस NaOH आपने बनाया तो लाइट ब्लू प्रेस्टेड इन सोलिबल इन एक्सेस बन जाते हैं ठीक है ये आपने ओ लेवल्स में कर के आए ठीक है इफेक्ट ऑफ एक्वस अमोनिया जब किया तो लाइट ब्लू प्रेस्टेड सोलिबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन ठीक है तो कॉपर आपने इक्वेशन लिख दी कॉपर हाइड्रोक्साइड जब बनाए तो ये लाइट ब्लू सॉल्यूशन प्रेस्टेड आ जाएगा लेकिन अगर डार्क अगर सोलिबल एक्सेस में आ क्या वो डार्क ब्लू सॉल्यूशन बनेगी तो डार्क ब्लू सॉल्यूशन बनेगी वो CuNH4H2O2 2+ प्लस होगी ठीक है अच्छा जी अब इसके कलर्स देखिए कोबाल्ट है तो CuH2O6 2 पॉजिटिव पिंक होता है ये फिर पेल ब्राउन है CoCl4 2 नेगेटिव ब्लू है और COOH2 जो है वो एक ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है ठीक है इसके प्लीज कलर्स देखिए फिर आगे देखती जी इसको लिखिए प्लीज ये आपने हार्ट ठीक है एंड इट ठीक मैं किसी भी किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि भाई इसका कलर क्या है तो अगर आप बचना चाहते हैं के मैं ना पूछू आप उस आप